12 playoffs, 10 finals, 5 titles, sir. How do you think about this? I'm very happy to be here. Especially in the year, I'm going to win the playoffs in the year. Playoff is a very important thing. It's a tribute to the CSK fans. The main thing I'm going to say is that the first thing I'm going to say is that he can always bring the best out of the players. It's a very satisfying year. And I think uh, the fans of CSK will be very happy to enjoy it. No, it's not the final, it's not the final. It's 50% of the record. You can do something better than that. Why are you happy? Why are you happy? Why are you happy to go to the management side? In the management side, it's very important to see how we can see it. There are 12 playoffs. What I'm saying is that you have a lot of consistency. In a T20 format, if you have 12 playoffs, it's a great achievement. அதுக்கப்புறம் அதில் அஞ்சு வின் பண்ணியிருக்கீங்க அஞ்சு டைட்டில்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறதும் பெரிய இது ஒன் ஆர் டூ டைட்டில்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக வி லாஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ ஃபைனல்ஸ் வி வர் நாட் தேர் இன் த சென்ஸ் தட் வி வர் பீன் ஸ்கொயர்லி தட் வாஸ் ஆல்சோ தேர் பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா தி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சிஎஸ்கே வி ஆல்வேஸ் ப்ரைட் அவர் செல்ஸ் ஃபார் பீங் கன்சிஸ்டன்ட் அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டாக ஓகே தலை தோனி நீங்கள் வந்து தலைவன் இருக்கான் தான் சொல்லுவீங்க தலை நீங்கள் ஏன் ஒரு மேட்ச் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மேடம் சொல்லி நீங்கள் போய் எப்படியாவது கேட்டிங்களா பேசிட்டிங்களா விட்டு அவர் என்ன சொன்னார் அதுக்கு சரி அவருக்கு நீ இன்ஜுரி இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர்கிட்ட வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் த கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த டீம் ஒன்ஸ் அவர்கிட்ட வந்து நீ போய் ஆடுறியா ஆட மாட்டியான்லாம் கேட்கவே மாட்டோம் ஏன்னா அவர் வந்து முடியலன்னா உடனே அவரே சொல்லிடுவார் ஸோ அந்த இதனால் நாங்கள் போய் நீ நீ வந்து இந்த இன்ஜுரியோடு ஆட முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்டதே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஆடுறாருங்கிறது தெரியும் பட் அதில் என்னென்னா அவர் அந்த டீமுக்குள்ள கமிட்மெண்ட் அந்த லீடர்ஷிப்னால் ஹவு த டீம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த இது அந்த விதத்தில் வந்து அவரை பாராட்டணும் கடைசி ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் ஈ நெவர் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் த நீ டு எனிபடி தோ எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருக்கு நீ அவர் ஓடு செய்ய பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் பேப்பரில் எல்லாத்துலேயும் போடுறாங்க பட் அவர் அதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட்டே பண்ணல அது முடிஞ்ச அப்புறம் ஹி செட் ஓகே ஐ வில் ஹாவ் அ சர்ஜரி யூ ஃபினிஷ்ட் இஸ் சர்ஜரி இஸ் குவாட் ஹாப்பி இஸ் ரெக்கவரி சர்ஜரி பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க என்ன சார் பேசுனீங்களா என்ன ரெக்கவரி ஃபேஸ் ஏன்னா அவரே சொன்னார் ஒரு சிக்ஸ் ஒன் மந்த்ஸ் டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீஹேப் ஃபேஸ் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க ஏதாவது சிம்திங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் மோர் டு சி தோனி அந்ததுக்கு பார்க்குறதுக்கு நோ ஆக்சுவலி அவர் என்ன சொன்னார்னா immediately after the finals was over he said i will fly to mumbai have my uh, surgery and then go back to ranchi and uh, do my rehab adha mari than plan panirundara ipo naan poi bombay la ruthraj marriage ku apram poi just courtesy call poi paatha quite comfortable he said he will rest for 3 weeks then start his rehab and avar sonna mari அவருக்கு வந்து கிரிக்கெட் ஆட போகிறது இல்லை இனிமேல் அடுத்தது வந்து ஜனவரி மே பிப்ரவரியில் தான் ஆரம்பிப்பார் இது நம்மளாம் அவர்கிட்ட சொல்ல தேவையில்லை அவருக்கே என்ன பண்ணுவேன் எது பண்ணுங்கிறது தெரியும் ஸோ நாங்கள் வந்து போய் நீ எப்போ பண்ணுவேன் எது பண்ணுவேன் எல்லாம் கேட்குறதே கிடையாது அவர்கிட்ட வந்து அவரே எங்களுக்கு சொல்லிடுவார் அவர் மெயினாக என்ன பண்ணுவார்னா அவர் என்ன பண்ணுறார் என்னது நம்ம மென்டார் ஸ்ரீனிவாசன் சார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அவர் ஒத்தட்ட தான் சொல்லுவார் அவர் ஒத்துட்டையும் சொல்ல மாட்டார் என்ன ஃபேக்சுவல் ஃபி இது அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட சொல்லிடுவார் நான் இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறேன் இப்போ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அவர்கிட்டேருந்து எங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி இப்போ ஆரம்பிக்கிறார் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து நாங்கள் அப்படியே தான் இருக்கோம் அப்படியே தான் கண்டினியூவும் ஆகும் தோனி ஓடி வந்து ஜடேஜா அவர் ஓடி வராரு ஒரு படத்துல பாக்குற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு அண்ணன் தம்பி ஓடி வந்து கிளைமேக்ஸ் கட்டி பிடிச்சு தூக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இறக்கமே இருந்தது சார் லிட்டரலா எல்லாரு கண்ணிலுமே தண்ணி இருந்தது அந்த ஒரு மோமெண்ட் ஏன்னா தோனி அந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தே இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு இன்ஜர்ட் நீ அவர் வந்து தூக்குனாரு நீங்க வெளியேந்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அந்த ஒரு தருணத்துல நான் தோனி அந்த மாதிரி பண்ணுவார்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல அது அது உண்மை பட் என்னன்னா அவர் வந்து பதினாலு பால் இருபத்தோரு ரன்ங்கிற சமயத்துல ராய்டு வந்து பொசிஷன் கொண்டு வந்த அப்புறம் அவர் ஃபஸ்ட்டு பால் அவுட் ஆனோன்னா டெஃபினெட்லி அவருக்கு வந்து அது ரொம்ப மன வருத்தம் ஏன்னா அவர் மேட்சை முடிச்சிருப்பார் தோனியோட ஸ்கில்லுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பார்னா கடைசி அவர் அந்த மேட்சை முடிச்சிருப்பார் அவர் அவுட் ஆகிட்டு உள்ளே வந்தோன்னா ப்ராபப்ளி இன் ஹிஸ் மைண்ட் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பண்ணாமல் விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தம் இருந்திருக்கலாம் அந்த மன வருத்தத்தில் அவர் என்ன ஆக போகிறதுன்னு தெரியாமல் இவ்வளோ க்ளோஸாக
எஸ் ஒரு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஏன்னா ஜடேஜா வந்து பிக் மேட்ச் பிளேயர் அவரோட கெப்பாசிட்டி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஷூ பால் ஸ்டென்ட்ரன்ஸுங்கிறது ரியலி டஃப் அந்த சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு பால் சிக்ஸ் வந்தோன்னே தட் வாஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஷாட் அந்த ஃபஸ்ட்டு பால் சிக்ஸ் வந்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா அந்த ப்ரெஷர் ஃபார் போலிங் த லாஸ்ட் பால் வில் டெஃபினெட்லி பி தேர் ஃபார் எனி பவுலர் ஃபார் தட் மேட்டர் மோஹித் சர்மா வந்து ரொம்ப நல்லா போட்டார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பால்ஸ் ரொம்ப நல்லா போட்டார் பட் அந்த ப்ரெஷரில் ப்ராபப்ளி அந்த வென் ஈ ஹிட் தி யாக் ஆஃப் அ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு அவருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் டவுன் த லெக் சைட் ஜடேஜா ஆஸ் யூஷுவல் ஹி கேபிட்டலைஸ்ட் அண்ட் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஃபார் சிஎஸ்கே அது வந்து மேபி தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை தோனி ஆல்சோ ஷோட் இஸ் இமோஷன்ஸ் நீங்கள் முடிஞ்சவனே கிரவுண்டில் போய் பார்த்து பேசுனீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டீங்க அவர் என்ன சொன்னார் உங்கள்கிட்ட அவர் ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் இது பாருப்பா அஞ்சாவது டைட்டில் வின் பண்ணியாச்சு இது வந்து இட்ஸ் பெரிய பெரிய ரிலீஃப் ஏன்னா நம்ம இருந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து இதை வின் பண்ணோன்னா இட்ஸ் அ கிரேட் டீம் எஃபர்ட் அண்ட் ஹீ ப்ரைஸ்ட் ஜடேஜா ஃபார் தி எஃபர்ட் அண்ட் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஹீ ஷோட் அதுவும் அவனுக்கு வந்து அது ஹோம் கிரவுண்ட் மாதிரி ஆம்ட பேட் அந்த இடத்துல அவர் எல்லா க்ரௌடுக்கும் இது பண்ண மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் தோனி வந்து ஜடேஜாவை எப்படி டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து அவர் எப்படி கொண்டு வந்துட்டுருக்கார் சிஎஸ்கேயில் என்ன மாதிரி அவரை ட்ரீட் பண்ணுறாரு எல்லாருக்கும் தெரியும் வளர்த்த பையன் சிஎஸ்கேக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவருக்கு திரு இருந்திருக்கணும் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நம்ம பார்த்தோம் ஜடேஜா கோவிட் கேப்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க தென் அகேன் தலை திருப்பி வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் அஸ் கேப்டன் இந்த டிரான்சிஷன் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டும் தோனியும் என்ன மாதிரி தாட் ப்ராசஸில் இருக்கீங்க ஃபியூச்சரில் ஓகே ஒரு டென் இயர்ஸ் ஒரே கேப்டன் ஆனால் தோனி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டே ஒன் அவர் தான் கேப்டனாக இருந்திருக்காரு அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி எல்லாத்துலேயுமே இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸில் வரும்போது அடுத்த ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கிரிக்கெட்ஸ் மைண்டில் இருக்காங்க இவங்கள வச்சு அடுத்த டென் இயர்ஸ் டீமை வந்துட்டு ஒரு கேப்டன் லீட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு பிட்வீன் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த இன்னும் அந்த டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கலை அந்த டிஸ்கஷனை பற்றி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளேமிங்கையும் தோனியையும் பேசிட்டு தான் ஆரம்பிப்பார் அவங்க வந்து முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன்ட்டு தான் பேசுவாங்க அவர்கிட்ட பேசின அப்புறம் தான் என்ன டிசிஷன்னாலும் எடுப்பாங்க அவர்கிட்ட இது வரைக்கும் பேசின மாதிரி எனக்கு தெரியல அவருங்க பேசின அப்புறம் தான் எங்களுக்கும் வரும் நார்மலாக அந்த டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் அவங்ககிட்ட பேசின அப்புறம் தான் மீதி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இவங்களுக்கெல்லாம் பே பேச ஆரம்பிப்பாங்க ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு இயர் ஆஃப்டர் தே வில் திங்க் அபவுட் இட் நீங்கள் கூட ஒரு ஜடேஜாவோட கிரவுண்டில் பேசுகிற மாதிரி ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் இல்லை என்னடா எப்படி எல்லாம் சொல்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் அவர்கிட்ட இருந்ததா நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட என்ன பேசுனீங்க இதை பற்றி அதாவது கேட்டார் அவங்கள்ட்ட அதை பற்றி என்ன சொல்லுங்கள் சார் சி ஜடேஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வருடம் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பவுலிங் போட்டார் பேட்டிங்கில் என்னென்னா எங்களோட பேட்டிங் லைனப்பை பார்த்தீங்கன்னா ருத்ராஜ் கான்வே அதுக்கப்புறம் மோயின் அந் தென் ர ரஹானே அமக்கலமாக பேட் பண்ணார் வித் ரிசல்ட் எப்போ அவர் பேட்டிங் போனாலும் ஒரு பத்து பால் அஞ்சு பால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் போனார் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் போகிறச்சே சம்டைம்ஸ் கிளிக் ஆகும் சம்டைம்ஸ் கிளிக் ஆகாது இன்னொரு என்னென்னா அவருக்கு அடுத்தது தோனி வர்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் பேடப் பண்ணி அவரும் ரெண்டு பால் மூணு பால் அப்படி தான் ஆடிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எவ்ரி டைம் அவர் போய் ட்ரை பண்ணி இருக்கிறச்சு அவுட் ஆனோன்னே க்ரௌட் வந்து தே ஆர் வெல்கமிங் தோனி ஸோ இன்னஃப் வே அவர் மனசில் அது இருந்திருக்கலாம் அது எனி பிளேயர் ஃபார் தட் மேட்டர் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் இருக்கும் பட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து அவர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே இல்லை தோ ஹி புட் அ ட்வீட் அதில் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் அதெல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் அது கேம் அவர் எல்லா இதுக்கும் எல்லோரும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்க முடியாது அதனால் அவரும் போட்டிருக்கலாம் சென்னை மேட்ச் முடிஞ்சோன்னு அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறச்சே எல்லோரும் வந்து ஏதோ அவர் சமாதானப்படுத்துகிற மாதிரி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி பொசிஷனே கிடையாது நான் வந்து அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடந்தது எப்படி பண்ணோம் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமே தவிர வேறு டிஸ்கஷன் அதில் இல்லவே இல்லை ஏன்னா
ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேருந்து ரஹானி மாதிரி பிள்ளை இருக்கு நீங்கள் என்ன பேசுனீங்க என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணிங்க சார் சி மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் வந்து இந்த கிரிக்கெட்டிங் மேட்டர்ஸில் போய் ஒத்துட்டியுமே பேச மாட்டோம் அது வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லெஃப்ட் டு த கோச் அண்ட் த கேப்டன் பட் கேப்டனும் கோச்சும் வெரி கிளியர்லி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரஹானேட்ட அவங்க ரோல் என்னவாக இருக்கும் எப்போ அந்த ரோல் வருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது பட் அதுலேருந்து யூ ஹாவ் டு டேக் இட் ஆன் தோனி ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் ரஹானியை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் அவரோட டேலண்ட்டுக்கும் எப்போ நம்ம அவருக்கு சான்ஸ் கொடுத்தோமோ அப்போது அதுலேருந்து அவர் நல்லா பண்ணுவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தலைவனுக்கு இருந்தது ஸோ அது வந்து அந்த அந்த நம்பிக்கையை வந்து அவர் கைவிடலை அதை அவரும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் த நாக் ஹீ பிளேட் அகேன்ஸ்ட் மும்பை நாக் ஹீ பிளேட் இன் கேல்கட்டா ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி ஈவன் த ஃபைனல்ஸ் இஃப் யூ லுக் அட் தட் குரூஷியல் இன்னிங்ஸ் ரெண்டு சிக்ஸ் ரெண்டு சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்னிங்ஸ்லேயும் ஹீ கான்ட்ரிபியூட்டட் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் தட் மேட்டர் அவர் ஃபீல்டிங் ஹிஸ் கமிட்மெண்ட் டு த டீம் அதெல்லாம் தான் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே இந்த மாட்டர் சிஎஸ்கேயில் எடுக்கிறச்சே பார்த்தீங்கன்னா எனி பிளேயர் ஃபார் தட் மேட்டர் கொஞ்சம் ஜெல் டீமோட ஜெல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் சொல்கிற பிளேயர் எல்லாமே தலைவன் தான் இந்த 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 ஸ்லாட்டுக்கு இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் ஓணும் அப்படின்னு அவர் தான் சொல்லுவார் அதுக்கேற்றாப்பில் தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் டீமோட ஜெல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸாக இருப்பாங்க ரஹானை கிடச்சது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் டீமுக்கு உள்ள பெரிய லக்கு தான் லக்கிலி வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் இன் திஸ் இயர் கடைசி வந்துட்டு ஃபைனலுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு இதான் என் கடைசிக்கு போட்டு நோ யூட்டான்னு சொல்லிட்டு எப்போ உங்களுக்கு சொன்னார் ஒரு ஃபிட்டிங் ஃபைனலாக இருந்தது அதாவது அவர் வந்து த டே பிஃபோர் த ஃபைனல் அவர் முதல்ல எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் என்கிட்ட நான் சொன்னேன் எங்கிட்ட சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு டாக் டு த கேப்டன் அண்ட் த கோச் அவங்க ரெண்டு பேரும் உனக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு தென் யூ டிசைட் வெதர் யூ வாண்ட் டு ரிட்டையர் ஆர் நாட்னு அவர் ஆஸ் யூஷுவல் போயிட்டு அவர் கேப்டன்டி கே கேட்டுட்டு தென் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து இப்போ உடனே ட்வீட் போடுறது போகிறதில்ல பஸ்ஸில் ஏறி போகிறச்சே ஐ வில் சே தட் இட் இஸ் மை லாஸ்ட் கேம் அப்படின்னு சொன்னேன் அது முந்தின நாள் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நாங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கு காரணமே ராய்டு அண்ட் வாட்ஸன் தான் அவரோட நாக் இன் ஹைதராபாத் அகேன்ஸ்ட் சன்ரைசர்ஸ் த ஃபைனல்ஸ் உள்ள நாக்கு அவர் எப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணுவார் நம்பர் த்ரீ போகணுன்னா போவார் நம்பர் ஃபைவ் போகணுன்னா போவார் நம்பர் சிக்ஸ் போகணுன்னா போவார் எந்த ஸ்லாட்டில் போனாலும் டீமுக்கு என்ன போகணுமோ அது பண்ணுவார் ஃபைனல்ஸும் பாருங்கள் அந்த பதினாலு ரன் பதினாறு ரன் அந்த ஓவர் வந்திருக்கலன்னா வி வர் நாட் டேர் ஹவு ஹி சேஞ்ச் த கம்ப்ளக்ஷன் பேக் ஃபுட்டில் ஒவ்வொரு எக்ஸ்ட்ரா கவர் சிக்ஸ் அடிக்கிறது அவரோட திறமை ராய்டு ரைனா எல்லாரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் 